ஹலோ மக்களை நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டுக்கறி வதக்கல் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆட்டுக்கறி வந்து எப்படி வந்துட்டு வதக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தண்ணி இல்லாமல் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நிறைய பொருட்கள்லாம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது நிறைய மசாலா எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டுக்கறியை வந்துட்டு நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது வேக வைக்கிறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்து வந்துட்டு இப்போ வந்து வேக வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது கூட இது சேர்க்கும் பொழுது வந்துட்டு அந்த பச்சை பாசனம் இல்லாமல் நம்ம சூப் குடிக்கும் பொழுது நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இப்போ வந்து தேவையான அளவு கல் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு அது கூடயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் வந்து சேர்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து சீரகம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போன அளவுக்கு வந்துட்டு சீரகம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு கறி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகவே தேவைப்படும் ஸோ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து மூடி போட்டு மூடிக்கு வே கறியை வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதே டைமில் வந்துட்டு இன்னொரு கடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு சோம்பும் கசகசாம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது பொறிஞ்சு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இப்போ ஒரு கால் கேஜிக்கு மேலேயே இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் அதை வந்துட்டு கட் பண்ணி நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிளகாய் வத்தல் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகாய் வத்தல் வந்துட்டு அவ்வளோ காரம் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்துட்டு நிறைய இருந்தாலுமே காரம் வந்து இருக்கவே இருக்காது அடுத்ததாக இது கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லி இலைகளும் அடுத்து புதினாவும் வந்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி வதங்கி வரணும் ஸோ வெங்காயத்தினுடைய ஃப்ளேவர் தான் வந்துட்டு இப்போ கறியில் வந்து ஹைலைட்டாக வந்து இருக்க போகுது இப்போ நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கறி வந்துட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணி வந்துட்டு இறுத்து வச்சுட்டு இந்த கறியை மட்டுமே உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை வந்து நல்லா வந்து இந்த வெங்காயம் இதோட வந்துட்டு மிளகாயோட வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எண்ணெயிலே வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்படி வதக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெயில் வந்துட்டு கறி வதக்கும் பொழுது இன்னும் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் ஆல்ரெடி வந்துட்டு கறிக்கு வந்து வேகும் பொழுது நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்து தான் வந்து வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு அந்த கிரேவிக்காக மட்டுமே வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு வந்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எண்ணெயிலே வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ அடுத்ததாக வந்துட்டு இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கறி வேக வச்ச தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நிறைய வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி கறி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இதனுடைய அந்த இஞ்சி பூண்டு இதனுடைய பச்சை வாசனை எல்லாமே வந்து போகணும் வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்துட்டு உள்ளே வந்து செட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அது வந்துட்டு வேகிறதுக்காக இப்போ வந்து மூடி போட்டு மூடிடுங்க ஃபுல்லாக வந்து அடுப்பை வைக்காமல் ஓரளவுக்கு மட்டுமே வச்சுக்கோங்க உப்பு பத்தலை அப்படின்னா உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வேக ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு லெமனே வந்து சாறு புழிஞ்சு உள்ள சேர்த்துக்கிறோம் ஃப்ளேவருக்காக நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தக்காளி காலி எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ணலை ஸோ அதனால தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து வெந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தண்ணி வந்துட்டு இல்லாமல் நல்லா பற்றி வரணும் அப்போ தான் வந்துட்டு கறி வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தண்ணி வத்த ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து மற்ற வேலைகளை பார்க்கும் பொழுது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு தண்ணி வந்து வத்த ஆரம்பிச்சிடும் கறியும் வந்துட்டு சூப்பராக வெந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது குழம்பு வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நிறைய குழந்தைங்க வந்துட்டு வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து ஃப்ரீ பிரியாணி ஃப்ளேவரில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி விருப்பப்பட்டும் வந்து சாப்பிடுவாங்க